Hello students, welcome to our channel Vision Education. Today we will be able to set the set number 7. Number 6 of the already we have done. The previous year we have done the set, the set of the series. We have done the 1 to 6 already. Today we will be able to set set number 7. So this series we have done the previous year. We have done the previous year. এই সেটটা চলছে এই সিরিজটা চলছে হচ্ছে प्रीवियस ইয়ার এর উপরে মেইনলি ডিফেন্স एग्जाम এর উপরে বেস করি আমরা করছি তো দেখা যাক আজকে সেটের প্রথম অঙ্ক তোমাদের জন্য কি আছে সেট 7 দেখতেই পাচ্ছ চলো প্রথম অঙ্ক কি আছে প্রথম অঙ্ক এসেছিল কিছু সেটা একটু দেখে নি প্রথম অঙ্ক এসেছিল হচ্ছে প্রথম অঙ্ক এসেছিল WEP Lady Constable 2018 ने ऐसे चलो, ठीक है सर? तो ये खाने एक नंबर प्रश्न की बोला आज है, कोनो शंखार 5 परसेंट जो दी बाढ़ो है, शंखार दी कोतो है। खूब शाहो जो उनको एक टाइप ऐसे चलो, ऐसे अब टाइप पे उनको जो पुरी खा देवे ना या मुन्ना है, जिसको हमें 2008 तो ऐसे चलो, आज के डेट डेट जो दी ऐसे जो उनको ना था, ये रखूँ भ तो देखा जाता है कि पांच परसेंट तो पांच परसेंट माने ही बोलो चाहे बाढ़ो और ना केदारी कोते बाढ़ो पांच परसेंट माने जिधि बाढ़ो है तो ले शंखा डा माने की है शंखा डा हंड्रेड परसेंट है तो शंखा डा हंड्रेड परसेंट होले की होएगा बे जस्ट बाढ़ो इधर ये केदारी चीफ पूरी पूरी इनटू बाढ़ो कोतो है जाता अब प्रश्ने बोला है जेसे एक माने होते हैं बाड़ो हम्म पांच परसेंट माने कि कुड़ी ते एक तले एक माने बोला है जेसे बाड़ो तो एक माने यदि बाड़ो है तले कुड़ी माने कौतो हो जाएगा दूसरा चौली शो जाएगा ना एक माने यदि बाड़ो है तले कुड़ी माने कौतो हो जाएगा कुड़ी इनटू बाड़ो दैट इज इक्� होएगा लोग मदर एक नंबर सिंपल ऑन को सिंपल वाय भाव बे आमी प्रेफर करूँगा ये जायगा टा दिए कॉर्डर कारण इतने की हबे ऑन कोटा ऑनेक छोटो हबे एवं तुम्ही मेंटल कैलकुलेशन में ऑन कोटा कोड़े फलते पार बे ओके चलो देखा जाए सेकंड क्वेश्चन किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते हैं एक निर्वाचन है दूजो जो भी मोट प्रदत्त भोटेर शंखा सेवेन फाइव डबल जीरो है तो अबे ऑपर प्राप्ती कोतो बोली बोई दो भोट पे चले क्वेश्चन डा कौन पढ़ी था इस चीलो देखो वही सेम एग्जामे डब्ल्यूपी लेडी कांस्टेबल 2018 ने शुरू चीलो हम्म तो ये उसे ही बात चलो ये पहले मांग कोड़ा देख लाम ऐतो जस्ट कुनो वेटी नहीं आ अभी छोटे को एक तो डाम दी के बोले दी, देखे ना, देखो, जो दी अभी बोली ये खाने होते हैं मोट भोट, मोट भोट माने कि तुम्हारे लिस्ट है जेकोड़ा भोट आ चें, शेही तो होते हैं मोट भोट, भाई गलो, इबार शे मोट भोटेर मुद्दे स्वाभाई तो भोट दी तो जावे ना, तुम इमाजिन कोड़ा देखो बड़ी बर्श प्रदत्त भोट की बोला होता है शेकोड़ा भोट के प्रदत्त भोट है क्या लो जेकोड़ा भोट पोल लो तार मध्य वाले किसी बॉन्ड को होते पड़े मतलब बाद जेते पड़े ठीक है जी तो बाद जावार पड़े जेब भोट ता होता है तार नाम होता है बुईधो भोट बुईधो भोट अथवा ग्राद्जो भोट की बोला ग्राद्जो भोट है क्या एबार ये बोई थो बोट बा ग्राड थो बोट एबार जो दी ज्योतो गुलो प्रार्थी हो बे बार जो दी अमी प्रार्थी नाम दी ए आर बी छे ही प्रार्थी दर मध्य भाग हो जाते हैं तो लेकिन तीन टे एक टा दो टो तीन टे इधर ही चार्ट टे तो ये चार्ट टे स्टेप एर जे कोनो स्टेजे प्रश्नों कोटे पारे तो मधे � प्राप्ति देने में उधर भाग हो जाता है जब जो इशे की चुपट पास है जब पौधे तो शेकी चुपट पास है ओके तो इखाने की बोलते हैं देखो इखाने मोट कोतो जो नाच है कोतो जो न भोट दिए थे मोट भोट दिए थे होते हैं सेवेन पाइप सॉरी भोट दाई नहीं भोटा रे शंखा ये जो मोट भोट मोट भोट टा होते हैं कोतो सेव 20% भोट अवैध हो चिलो, जो दी मोट पौधों तो भोटा चाहा, इरे पौधों तो भोट, माने A stage डा, इरा ना, ठीक है सर, A stage डा दी दिए थे 7500, 
ঠিক আছে এর মধ্যে আবার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ভোট হচ্ছে অবৈধ টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে আমি আগের অঙ্কেই দেখালাম কত টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে হয়ে যাচ্ছে কত ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে পাঁচটা ভোটের মধ্যে একটা ভোট বেরিয়ে যাচ্ছে মানে কটা ভোট পড়ে থাকছে চারটে ভোট পড়ে থাকছে হয়ে গেল এবার বলছে দুজনের মধ্যে নির্বাচন হয়েছিল বৈধ ভোটে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট পাচ্ছে একজন প্রার্থী তাহলে অপর প্রার্থী কতগুলো ভোট পেয়েছিল তাহলে একজন যদি পঞ্চান্নটা ভোট পায় একশোটার মধ্যে তাহলে অন্যজন কত পাবে পঁয়তাল্লিশটা ভোট পাবে সিম্পল হিসাব ব্যাস কাটাকাটি করো আনসার শেষ পাঁচ দিয়ে হচ্ছে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর তাহলে এখানে কত হয়ে গেল একশো এখানে হচ্ছে তোমার ষাট ছয় দিয়ে দুশো চল্লিশ আর এখানে দুশো সত্তর তিন হাজার ঠিক আছে দেখে নাও একটুখানি গুনটা একটু মিলিয়ে নি এখানে কত হচ্ছে নাইনটি আর নাইনটি ওয়ান এইটটি ষাট তো তাহলে ফোর ফর্টি ফাইভ আর সিক্স শূন্য তিন চব্বিশ সাতাশ না সাতাশশো ভোট হচ্ছে এখানে কত সংখ্যা কিছু গন্ডগোল আছে না না গন্ডগোল নেই ঠিকই আছে সাতাশশো হচ্ছে হ্যাঁ ওখানটা তিন হাজার হচ্ছে না সাতাশশো হচ্ছে ওটা চেক করে নাও টু সেভেন ডাবল জিরো সাতাশশো ভোট হচ্ছে কে পেয়েছে যে অন্য প্রার্থী মানে যে হেরেছে সে পেয়েছে ঠিক আছে অঙ্কটা লজিকটা ভালো করে খেয়াল করো এখানে কিন্তু বলা ছিল প্রদত্ত মোট ভোটের কথা কিছু বলেনি সেখান থেকে কতগুলো বৈধ সে বৈধ ভোটটাই ভাগ হয়েছে দুজনের মধ্যে ব্যাস অঙ্ক শেষ নেক্সট সঙ্গে যাওয়ার আগে আমরা একটু ইনফরমেশন দিয়ে রাখি তোমাদের সুবিধার্থে আমাদের এখন সামনে যেটা মেন টার্গেট সেটা হচ্ছে এস এস সি জিরি ঠিক আছে এর ক্লাস কিন্তু ফুল দমে মানে প্র্যাকটিস ওরিয়েন্টেড বলো বা ডাউট ক্লিয়ারিং ওরিয়েন্টেড বলো ক্লাস কিন্তু ফুল দমে আমাদের আবাসিকে শুরু হয়ে গেছে কি কি ফেসিলিটিস পাচ্ছ সব এখানে তোমাদের মেনশন করা আছে অবশ্যই আরও কিছু জানার জিনিস থাকতেই পারে তোমরা এই হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে কন্ট্যাক্ট করে নাও এবং নিজের আইডিয়াটা ক্লিয়ার করে নাও ওকে যিনি কিন্তু সামনেই আসছে সময় কিন্তু নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই আচ্ছা সাইমালটেনিয়াসলি চলছে আমাদের কি ডাব্লিউ বিপি কেপি চলছে এটা তার সাথে এস জিডি অ্যাড হয়েছে ঠিক আছে যারা দুটোতেই প্রিপারেশন নিতে চাইছো তাদের জন্য অবভিয়াসলি এখানে এসে কাউন্সেলিং করিয়ে ঠিক করে নাও কোনটাতে কি করবে কিভাবে কি করবে এবং এই যে হেল্পলাইন নাম্বার আছে এখানে কল করে তোমরা জেনে নাও যে কবে তোমরা কাউন্সেলিংয়ের জন্য আসবে বা কিছু ওকে নেক্সট এটা আমি আবাসিকের কথা বললাম ওকে তো এবার সেম জিনিস চলে আসছে আমাদের অনলাইনে ঠিক আছে আবাসিকে যারা ইন্টারেস্টেড নও তাদের জন্য রয়েছে আমাদের অনলাইনের ক্লাস তো অনলাইনে কি ব্যাপারটা হচ্ছে অনলাইনে ডাব্লিউ পি কেপির জন্য অনলাইন ক্লাস চলছে রিভিশন ব্যাচ আর চলছে স্পেশাল প্র্যাকটিস ব্যাচ রিভিশন বলতে চ্যাপ্টার ওয়াইজ রিভিশন চলছে ওকে এবং এই প্র্যাকটিস ব্যাচ মানে কি চ্যাপ্টার ওয়াইজ নয় মিসেনিয়াস টেক্স কোয়েশ্চেন দিয়ে আমাদের প্র্যাকটিস চলছে ফেসিলিটিস এখানে মেনশন করা আছে এটা আরও এখানেও মেনশন করা আছে কোর্স ফিজ অলরেডি দেওয়া আছে দেখে নাও খুবই নমিনাল কোর্স ফিজের মধ্যে চলছে আমাদের অনলাইন ক্লাস ফর হেল্পলাইন যদি কোন ধর্নাত্মক সংখ্যা ধর্নাত্মক সংখ্যা মানে কি পজিটিভ পজিটিভ নাম্বার মানে যার কোন নেগেটিভ সাইন নেই শুধু সংখ্যাটাই ধর্নাত্মক সংখ্যার ফর্টি পার্সেন্টের থার্টি পার্সেন্ট সেই সংখ্যাটির সমান হয় অনেক কিছু বলে ফেললো তো আমরা যা বলছে সেই অনুযায়ী লিখব বেশি প্রেশার নেব না ঠিক আছে তো কোন একটা সংখ্যা আমি মনে মনে এক্স ধরলাম যদিও দেখবো আলটিমেটলি এক্স ধরার কোনো দরকার ছিল না বোঝানোর জন্য বলছি দেখে নাও কোনো সংখ্যার ফর্টি পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ লিখলাম না এইটার আবার থার্টি পার্সেন্ট হয়ে গেল সেটা কি বলেছে সেই সংখ্যারই আমি অঙ্ক করানোর সময় কিছু জিনিস খেয়াল করতে বলবো কিরকম দেখো আমরা কিন্তু আর সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে কাটাকাটি করছি না আমরা এক লাইনে করছি হুম যারা প্র্যাকটিস করছো অলরেডি বা যারা শুরু করছো যাই করো না কেন তারা কিন্তু এই জায়গাটা কি গন্ডগোল করে ফেলো কি না আবার একটা লাইন লেখো সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে তারপরে কাটাকাটি করবো তোমাদের মেন কনসেন্ট্রেশন থাকে অঙ্কটা করতে পারছি কিনা 
সেটা তো অবশ্যই থাকবে তার সাথে এটাও থাকবে অঙ্কটাকে কি করে আরো ছোট করা যায় ঠিক আছে যতটা পারবো ছোট করতে থাকবো সেটা যেন নিজেকেও কিন্তু একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে আর একটা জিনিস দেখো এইখানে এই যে এইখানে খেয়াল করো আমি কিন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্ট ধরে অঙ্কটা করলাম আমি কিন্তু এখানে আশি বাই একশো বসাইনি ঠিক আছে ছোটটা ওখানেই করে নেবে এটাও কিন্তু আমি তাই করতে পারতাম ফিফটি ফাইভ ছিল আমি ওটা কি করতে পারতাম ফিফটি ফাইভ বাই হান্ড্রেড করে নিতাম তাহলে ইলেভেন বাই টোয়েন্টি তাহলে বাকিটা কত ছিল এখানে এইটার জায়গায় আমি কিন্তু নাইন বাই টোয়েন্টি লিখতেই পারতাম সেটাও কিন্তু আমার জন্য সুবিধাই হতো ওকে তো যাই হোক পরের অঙ্কগুলো নিজেরাই চেষ্টা করবো এইভাবে পড়ার ভিডিও পজ করে নিজেরা একটু ট্রাই করে নিই তারপরে সলিউশন দেখবে ওকে চলো চার নম্বর প্রশ্ন চলে যাচ্ছি তিন নম্বর তো কমপ্লিট হয়ে গেল হ্যাঁ চার নম্বর আর তিন নম্বরে কোন অপশানটা আনসার হলো অপশান সি হয়ে গেল আনসার চার নম্বরে চলে যাচ্ছি দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কে দশমিকে পরিণত করলে তার মান কত হবে তোমাদের মনে প্রথমে প্রশ্ন চলে এলো দশমিকেই তো আছে তাহলে আর কি দশমিকে কনভার্ট করব কনভার্ট করতে লাগবে কেন না এই যে এখানে দেখো এই সাইনটা রয়েছে পার্সেন্টেজ ওই পার্সেন্টেজ সাইনটা থাকা যাবে না তাহলে প্রথমেই আসছি জিরো পয়েন্ট আমার দশমিকের দিকে কিন্তু কোনো নজর নেই এখন আমার উদ্দেশ্য কি এখন না পার্সেন্টেজটাকে রিমুভ করা তাহলে পার্সেন্টেজটাকে যদি রিমুভ করতে হয় তাহলে আমি কি ওপরে জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিখবই নিচে কত লিখে দেব হান্ড্রেড লিখে দেব হয়ে গেল নিচে হান্ড্রেড লেখা হয়ে গেল এবার এবার কি করব এবার অনেকেই যেটা করবে আমি যেটা কর মানে করতে বারণ করছি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখে নাও এই পয়েন্টটাকে অমিট করে দিই এখানে একটা জিরো বসাবে দিয়ে আবার ডে কাটাকাটি করে আবার ভাগটা করে মানে কাটাকাটি করার ফলে কত আসবে দুশো আসবে তাহলে এক বাই দুশো আসবে অনেকে আবার সে কি করবে একে দুশো দিয়ে ভাগ করে আনসার বার করার চেষ্টা করবে এটা কিন্তু একদমই মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতন ব্যাপারই নয় ওকে কি করব দেখো অলরেডি পয়েন্ট এখানে প্লেস করা আছে নিচে কি হচ্ছে একশো দিয়ে ভাগ করছি মানে দুটো ঘর আগে পয়েন্ট কি হবে পিছনে সরবে তাহলে পিছনের দিকে সরা মানে কত হচ্ছে অলরেডি পয়েন্ট কিন্তু এখানে আছে এখানে তার মানে একটা ঘর সরলো দুটো ঘর সরলো মানে পয়েন্টটা এখানে বসবে আনসার কিন্তু আমাদের একেবারেই হলো তাহলে আনসার কত গেল অপশান এ মাথায় ঢুকে গেল এই জায়গাটা কিন্তু একদম নয় এটা করতে গিয়ে আমার দুটো অঙ্কের টাইম নিয়ে চলে যাবে অঙ্কটা আমি করব কিন্তু এই জিনিসটা আর একটু দশমিকের ব্যাপারটা বলে রাখি দেখো দশমিকের ক্ষেত্রে এমন তো হতেই পারতো যে ধরো জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড বললো তখন কি হচ্ছে যে হান্ড্রেড দিয়ে গুণ হচ্ছে মানে কি পয়েন্ট দুটো ঘর এই ডিরেকশনে সরে যাবে দুটো ঘর যদি এই ডিরেকশনে সরে তাহলে পয়েন্ট তো এইখানটাতে ছিল এখান থেকে একটা ঘর সরলো দুটো ঘর সরলো মানে এখানে একটা জিরো এখানে একটা জিরো তাহলে আনসার কত হয়ে গেল একটু ভুল হলো দশমী এখানে ছিল এই একটা ঘর সরলো জিরো বসলো আর একটা ঘর সরলো জিরো বসলো বারবার একই জিনিসটা করছি গো এটা নয় যাই হোক এখানে একটা ঘরের জন্য এটা একটা ঘর রয়ে গেল আর একটা ঘর মানে ফিফটি হয়ে যাবে আনসার পাঁচশো কেন হলো না এখানে যদি হাজার বসাতাম তাহলে পাঁচশো হতো আমি তোমার একে পয়েন্ট বোঝাচ্ছিলাম বলে বারবার দুখানা জিরো চলে আসছিল মানে এইখান থেকে এই জায়গাটা আসছে মানে এখানে পাঁচ নিজে হয়ে গেল একটা ঘর আর জিরোর জন্য হয়ে গেল আর একটা ঘরের পয়েন্টটা এখানে আছে ঠিক আছে ওখানে পয়েন্ট আমরা লিখি না তাহলে আনসার কথা হয়ে গেল ফিফটি আর এটারই ভাগ যখন থাকছে পয়েন্টটা কি হচ্ছে এই ডিরেকশনে সরছে গুণের সময় এই ডিরেকশনে সরছে আর ভাগের সময় কি হচ্ছে ব্যাকে নেক্সট দুটি প্রার্থীর মধ্যে একটি নির্বাচনে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভোটার তাদের ভোট দিয়েছেন যার মধ্যে জিরো টু পার্সেন্ট জিরো পয়েন্ট ভেবে নিও না আবার জাস্ট দুই পার্সেন্ট ভাবো দুই পার্সেন্ট ভোট অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল একজন প্রার্থী দু হাজার দুশো ভোট পেয়েছেন যা বৈধ ভোটে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ছিল মোট ভোটার সংখ্যা কত আমি অঙ্কটা পুরো পড়লাম ঠিকই কিন্তু মাথায় একবারে পড়ে কিন্তু কিছু থাকার কথা নয় ঠিক আছে তাই আমি একটা একটা করে একটুখানি পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করি প্রথমে দেখো হয়তো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানে কত থ্রি বাই ফোর কেন্ড্রেড কাটাকাটি করলে কত হয়ে গেল এক বাই পঞ্চাশ ক্লিয়ার 
আচ্ছা নেক্সট আবার একটা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আছে আমি জাস্ট অঙ্ক বোঝার সুবিধার জন্য লিখে রাখলাম একই জিনিস বারবার করে লেখার দরকার নেই ওইটা থেকে এটা হয়ে যাবে ওকে দেখে দিলাম এবার কি দেখো সব কটাই হচ্ছে ভোটের ক্যালকুলেশন বলেছে কিরকম সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লোক ভোট দিয়েছেন তার মানে যদি আমি ভাবি চারজন মোট ক্যান্ডিডেট হয় তাহলে তিনজন ভোট দিয়েছেন রেখে দিলাম আচ্ছা এবার বলছে টু পার্সেন্ট ভোট বাদ গেছে তো বাদ গেছে মানে এটা বাদ চলে গেছে তাই তো তো বাদ চলে গেছে মানে কি পঞ্চাশটা ভোটের মধ্যে একটা ভোট বাদ গেছে তাহলে পঞ্চাশটা ভোটে যদি একটা ভোট বাদ যায় তাহলে পঞ্চাশটা ভোটের মধ্যে কটা ভোট বৈধ ভোট বা গ্রাহ্য ভোট উনপঞ্চাশটা রেখে দিলাম আচ্ছা নেক্সট বলছে যে জয়ী হয়েছে সেই জয়ী প্রার্থী কি পেয়েছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভোট পেয়েছে তাহলে চারটে ভোট ছিল চারটে ভোটের মধ্যে কটা ভোট জয়ী প্রার্থী পেয়েছে তিনটে ব্যাস আর এখানে পরিষ্কার জয়ী প্রার্থীর নাম্বারও দেওয়া আছে দেখে নিয়ে এবার একটুখানি গুণ করলে কত হচ্ছে চার চারে ষোলো আর পাঁচ ষোলো কত হয়ে গেল আশি আটশো হয়ে গেছে তিন তিনে নয় 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 চার নয় ছত্রিশ তাহলে চারশো একচল্লিশ ঠিক আছে এটা একাশি আর ছত্রিশ তাহলে কত হচ্ছে চারশো একচল্লিশ তাহলে এইটা হচ্ছে মোট ভোটের সংখ্যা আর এটা হচ্ছে কি যতগুলো ভোট কে পেয়েছে জয়ী প্রার্থী পেয়েছে একটা সুবিধা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার এইটা মানেই হচ্ছে নাইন টু সিক্স ওয়ান কি সুবিধা দেখতে পাচ্ছি দেখো নাইন টু সিক্স ওয়ান মানে একুশের কিউব অবশ্যই কিন্তু মনে রাখবে আমাদের একুশের কিউব মানে নাইন টু সিক্স ওয়ান এটা মনে রাখলে সুবিধা হবে কেন আমাদের যখন কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট করব তখন কিন্তু এটা সুবিধা হবে নাইন টু সিক্স ওয়ান ঠিক আছে নাইন টু সিক্স ওয়ান যদি এটা হয় সেখানে কত গুণ করলে আসবে টোয়েন্টি ওয়ান গুণ করলেই চলে আসবে কারণ ফোর ফর্টি ওয়ান মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ানের স্কোয়ার হয়ে গেল তাহলে এর সঙ্গে যদি টোয়েন্টি ওয়ান গুণ করি তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে ওয়ান সিক্সটি এইট জিরো জিরো দিস ইজ দ্য আনসার অব দিস কোয়েশ্চেন কত হয়ে গেল অপশন সি ইজ দ্য অপশন সি ইজ দ্য রাইট আনসার ওকে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এখানে এবার তোমাদের আমি একটা প্রশ্ন করছি আমি একটা প্রশ্ন করছি সেটা হলো মানে এটা হোমওয়ার্ক হিসেবে আমাকে একটুখানি করে তোমরা বলবে হ্যাঁ সেটা হলো এক নম্বর প্রশ্ন যদি বলতো পরাজিত প্রার্থী পরাজিত প্রার্থী এটা কিন্তু আনসার আমাকে দেবে হ্যাঁ পরাজিত প্রার্থী নাইন টু সিক্স ওয়ান ভোট পেয়েছে ভোট পেয়েছে তাহলে মোট ভোট কত আচ্ছা আমি কিন্তু এখানে ক্যালকুলেশন করে কোয়েশ্চেনটা দিইনি পয়েন্টটা যদি চলে আসে সেটাই আমাকে আনসার বলবে কারণ কি আমি কনসেপ্টের উপর হাইলাইট করছি ঠিক আছে ওটা নিয়ে কিন্তু চিন্তা ভাবনা বেশি করবে না নাম্বার টু যদি বলে যে জয়ী এবং পরাজিত প্রার্থীর ভোটের পার্থক্য নাইন টু সিক্স ওয়ান হয় তাহলে মোট ভোট কত ঠিক আছে এই হলো গল্প আমি বারবার করে বলছি যেহেতু আমি সংখ্যাটা ওই দিয়েই রেখে দিয়েছি পার্থক্যটা বোঝানোর জন্য পয়েন্ট যদি চলেও আসে সেটা কিন্তু দুশ্চিন্তা করবে না আমি শুধু লজিকের উপর ডিপেন্ড করে তোমাদের এই দুটো কোয়েশ্চেনের আনসার চেয়েছি কারণ তিনটাই দিতে পারে বৈধ ভোটের সংখ্যা মানে তোমাকে জয়ী প্রার্থীর ভোটের সংখ্যা দিয়ে অঙ্ক দিতে পারে তোমাকে পরাজিত প্রার্থীর ভোটের সংখ্যা দিয়ে অঙ্ক দিতে পারে তোমাকে আবার জয়ী পরাজিত পার্থক্য দিয়ে অঙ্ক দিতে পারে যেটা দেবে সেই অনুযায়ী তুমি এখানে আনসার করবে ওকে আর যদি করতে পারো ভালো না করতে পারলেও কমেন্ট বক্সে লিখে দেবে আমি পরের দিন আবার ক্লাসে অঙ্কটা করিয়ে দেবো ওকে চলো পরের কোয়েশ্চেন চলে যাচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স কি বলছে কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্সে আসছে এর বেতন বি এর বেতনের তুলনায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট কম এবং বি এর বেতন সি এর বেতনের তুলনায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট কম তো এখানে শুধু একটাই টার্ম আছে দ্যাট ইস টোয়েন্টি পার্সেন্ট তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ কোয়েশ্চেনটা এসছিল এক্সাইজ এসআই এল এসআই টু থাউজেন্ড এইটিনে এল এসআই বলতে লেডি লেডি এসআই ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখা যাক এ বি এর বেতনের এ বি সি সরি আচ্ছা এ আর সি লাগবে তাহলে আমার বিয়ের কোনো দরকারই নেই 
ঠিক আছে আমি सिंपली করব কি এ বি এর বেতনের তুলনা 20% কম পায় তাহলে এ যদি বি এর বেতনের তুলনা 20% কম পায় তাহলে বি যদি 5 পায় তাহলে এ কত পাবে 4 পাবে তাহলে ফ্র্যাকশনটা কি হয়ে গেল 4 বাই 5 ঠিক আছে আচ্ছা এবারে যদি বি সি এর বেতনের তুলনায় কত পাচ্ছে 20% কম পাচ্ছে তাহলে সি যদি 5 পায় সি যদি 5 পায় তাহলে বি কত পাচ্ছে 4 তাহলে আলটিমেটলি কত হলো 16 আর 25 16 আর 25 তাহলে পার্থক্য কত হয়ে গেল 9 দেখো এটা কি এ সি বের হচ্ছে বি তো দরকার নেই ওইজন্য আমরা গুণ করে দিলাম যদি বি দরকার থাকতো আমাকে কিন্তু বিটা বার করতে হতো গুণ করে দিয়েছি তাহলে এ সি তাহলে এ পাচ্ছে 16 টাকা বি পাচ্ছে সি পাচ্ছে কত 25 টাকা তাহলে ওদের ডিফারেন্স কত হচ্ছে 9 টাকা প্রশ্ন কি করেছে এ এর বেতন সি এর বেতনের তুলনায় কত শতাংশ কম তাহলে কত কম 9 কম কার থেকে কম 25 থেকে কম ইনটু 100 তাহলে কত হয়ে গেল 4 9 36 তাহলে 36 परसेंट কম অপশন ডি ইজ দা রাইট आंसर এইটা দেখো যাদের মনে যেটা বুঝতে অসুবিধা তাদের জন্য আমি এদিকে একটুখানি করে দিচ্ছি দেখে নেবে হ্যাঁ তোমরা ম্যাক্সিমাম এই রকম ভাবে করতে অভ্যস্ত কি এ বি তাহলে বি যদি 5 হয় এ কত হবে 4 আবার সি যদি 5 হয় বি কত হবে 4 কারণ কি বলেছে বি এর বেতন সি এর বেতনের তুলনায় 20% কম হয়ে গেল এবার তোমরা এখানে 4 বসাবে এখানে 5 বসাবে চলে গেল 16 20 আর 25 তাহলে এখানে এ সি কত 16 আর 25 ডিফারেন্স কত 9 তো 9 যদি হয় 25 এ 9 হলে 100 কত 36 একই आंसर কিন্তু বের হলো আমার যেহেতু বি কে দরকার নেই আমরা এই লজিকটা কাজে লাগালাম এ বাই বি ইনটু বি বাই সি যদি হয় তাহলে বি বি কেটে যায় সেই জন্য তো শুধু গুণ করে দিয়েছি বি আউট হয়ে গেছে শুধু এ আর সি পড়ে রয়েছে ঠিক আছে বারবার করে বলছি একটা অঙ্ক হয়ে গেল মানে লাফালাফি করো কোনো দরকার নেই সেই অঙ্কটা লজিকটা ডেপ থেকে যদি তুমি বুঝে রাখো তাহলে তোমার ওই অঙ্কগুলো মানে ওই টাইপের কেন ওই টাইপের रिलेटेड যা যা অঙ্ক আছে সব করতে পারবে মানে এইটা কিন্তু যেন তোমাদের উদ্দেশ্য হয় ওকে চলো নেক্সট 7 নম্বর প্রশ্ন ডব্লিউবি এসআই 2018 কোনো আয়তক্ষেত্রের বাহুর পরিমাণ ওই 20% বৃদ্ধি পেলে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে সরি ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে দেখো 20% এটা দিয়েছে আয়তক্ষেত্রের গল্প কিন্তু আমরা পরিমিতি নিয়ে ভাববই না আমরা নরমালি ভাববো 20% মানে 1 এর 5 অনেকেই 20 20 মানে অনেকে এটাই করে দেবে 20 20 20 into 20 by 100 কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যা কখন হবে বলো তো 20% এর জায়গা তোমাকে বলো 16 2 3% তখন কিন্তু আমাদের এই নিয়মে করতে অসুবিধা হবে 16 2 3% এ অঙ্কটা করে আমাকে आंसर বলবে ওকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই आंसर বলবে 16 2 3% দিয়ে অঙ্কটা করে सेम অঙ্ক শুধু 20 এর জায়গায় 16 2 3% ওকে আচ্ছা এবার আমরা আমি যেটা করতে সাজেস্ট করব সেটা হচ্ছে 5 ছিল বেড়ে গেছে না কমে গেছে বেড়ে গেছে 6 হয়ে গেছে 5 ছিল 6 হয়ে গেছে দুবার কেন লিখলাম ক্ষেত্রফল মানে অলওয়েজ 2 আর আয়তন মানে অলওয়েজ 3 ঠিক আছে এখানে ক্ষেত্রফলের গল্প বলেছে তাই আমি কি করেছি দুবার লিখেছি তাহলে 25 থেকে হয়ে যাচ্ছে কত 36 তাহলে কত হলো 11 বাড়লো 25 এ যদি 11 বাড়ে তাহলে 100 কত বাড়ছে 44 তাহলে আমি এইটা যদি মুখ মুখে করতে পারি খুব ভালো আর না হলে এখানে লিখে দিলাম তাহলে কত হয়ে গেল 4 44% ইজ দা करेक्ट आंसर মানে অপশন ডি ইজ দা करेक्ट आंसर ওকে নেক্সট তাহলে বোঝা গেল ব্যাপারটা ছিল আয়তক্ষেত্র ক্ষেত্র কিন্তু কিন্তু আয়তক্ষেত্র ক্ষেত্র কোন জিনিসই আমাদের কাজে লাগলো না আমাদের এরিয়ার ফর্মুলা এই পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজের রুলেই আমাদের অঙ্ক হয়ে গেছে নেক্সট বৃত্তের ব্যাসার্ধ 50% বাড়লে এর ক্ষেত্রফল কত বাড়বে মানে একই অঙ্ক শুধু এখানে কি দিয়েছে বৃত্ত দিয়েছে কোশ্চেনটা কি শেষ হয়েছিল কেপিএসআই 2005 এ এসেছিল তো কি বলছে দেখো 50% বাড়ছে তো 50% বাড়ছে তো 50% মানে কত 50% মানে হয়ে যাচ্ছে 1/2 তাই তো তাহলে ব্যাপারটা কি 2 ছিল 50% বেড়েছে মানে 3 হয়ে গেছে 2 ছিল 3 হয়ে গেছে তাহলে মানে 4 ছিল হয়ে গেছে কত 9 5 বেড়েছে তো 5 বেড়েছে কততে 4 এ ইনটু 100 তাহলে কত হয়ে গেল 25 
उत्तीर्ण मान फेल कर मिडिल मिडिल माइनस कर रुल हिसाब से रुल हिसाब से दरकार लगे ना शुद्ध देखिए दिल कारण हटात कर लिखले तुम्हारे मन हो आकाश थे पड़ल तईना तो रुल तुम्हारे कि भाव एस बेपार देखिए दीचो एक बार शुद्ध देखे रखे और खाए लेखारो दरकार नहीं ओके शुद्ध यूज करब की देखो एक्स टा एक प्लस वाई माइनस जेड जेड जो है मोट अनुत्तीर्ण मान मोट फेल कर भूल प्रथम कतगुल टाची मोट आपल मोट आपल लिखे दीची बोझान तुम्हारी बोलो कटा आपल पड़े रही पड़े रही हम डिफारेंस कत दूर पांच डिफारेंस कत तीन एटे जस्ट लिखे दीची दू और पांच डिफारेंस हम तीन ठीक है थार्टी 
3 মানে 30 হলে প্রথমে কতগুলো আপেল ছিল 5টা তাহলে 5 মানে কত হয়ে যাবে 50 হয়ে গেল आंसर মানে তুমি খাতা পেন ধরতেও তোমার লাগবে না 40% মানে হচ্ছে 2 এর 5 5টা মোট আপেল ছিল 5টার মধ্যে দুখানা বিক্রি করে ফেলে 3টা পড়ে আছে 3 মানে 30 হলে 5 মানে 50 এই ভাবেই আমরা মুখে মুখে ব্যাপারগুলো কিন্তু করব মাথা যেন থাকে চেষ্টা থাকবে কিন্তু এই ভাবেই মুখে মুখে করার একবারে না এলো দুবারে তিনবারে চলে আসবে ওকে চলো নেক্সট क्वेश्चन नंबर 11 केपी प्रीलिम्स 2023 देखिए एक किरम किरम लग जाए एक है ना देखो फ्रैक्शन है आचे केजी ग्राम है आचे वो खाने अब क्विंटल है आचे हम्म तो जाइ होग तो एक है ना देखी आमी आगे ए रिलेशन टेल लिखे नहीं एक क्विंटल 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 आमदर अखन हॉट टॉपिक चल चे तो एक क्विंटल एक क्विंटल माने अच्छा एक क्विंटल में एक्स के जी इटा अनेक ये हो तो माथा था के ना अनेक देखी देखी लिखी दिला मजे ना ये बार देखो बोले थे ऐतो ग्राम ऐतो क्विंटल है शत कड़ा को तो तार मने किचु बुझते पारी या ना पारी ये तो कुनी तो बुझते पार ची जे दो के जी आड़े इशो ग्राम एट परसेंटेज बार कोट तो होगे बस ए इट आज हमारे रंग को रेडी ए बार आमादे की कोट था जस्ट कैलकुलेशन टा कोट था भाई क्योंकि कैलकुलेशन टा की कोड़े कोड़ वो देखो इखाने क्वीन टल हुआ चे केजी हुआ चे ग्राम हुआ चे आमी जे कोनो एक टा यूनिट कन्फर्ट कोड़ वो ठीक है चे आमी की कोड़ लम केजी दे कन्फर्ट कोड़ लम तो किशुबी द तो इस रोटा नाव लिखते पर पॉइंटर पड़े जीरो तो होय ना अरे 2.250 केजी होलो होय गालो अच्छा सेव इखाने 0.72 क्विंटल एक क्विंटल माने यदि एक्स ओ केजी होय तो ले 0.72 क्विंटल माने को तो होय जावे 72 केजी होय जावे क्या नो ना 0.72 इनटू 100 माने क्यों जावे 72 केजी तो नीचे बोल सकूँ 72 ऊपर वो केजी नीचे वो के� এটা 100 আমি পয়েন্টটা উড়িয়ে দিলাম কারণ পয়েন্টের পরে যে দশমিকের পরে শূন্য আসে না পয়েন্ট বুঝি শূন্যটাকে উড়িয়ে দিলাম কারণ দশমিকের পরে শূন্য থাকার কোনো মানেই হয় না আচ্ছা তাহলে কি চলে এলো ব্যাপারটা 225 বাই 72 কেন 225 বাই 72 কারণ হচ্ছে দুটো শূন্য আছে দেখো দুখানা শূন্য আছে তো যেহেতু পয়েন্ট এখানে দুটো ঘর আগেই 25 তাহলে আলটিমেটলি কত হলো 25 বাই 8 তাহলে 25 বাই 8 মানে 3 8 এ 24 1 বাই 8 তাহলে এত परसेंट হয়ে গেল आंसर এটা পয়েন্টে থাকতে পারতো ফ্র্যাকশনে থাকতে পারতো আমি আগে দেখে নিয়েছি যে ফ্র্যাকশনে আছে তাই আমি ফ্র্যাকশনে রেখে দিলাম आंसर হয়ে গেল কত অপশন ডি 3 1 বাই 8 ঠিক আছে তো এই ছিল আজকে প্রতিটা অঙ্কই কিন্তু সরি আজকে ছিল যে परसेंटेज এর উপরে হুম তোমাদের গত 6টা সেটে আমি করিয়েছি মিসলেনিয়াস টাইপস प्रीवियस ইয়ার করিয়েছি আজকে সেটটাতে তোমাদের ছিল কিন্তু परसेंटेज এর উপরে प्रीवियस ইয়ার ওকে তো ভালো করে ক্লাসটা দেখো আর যা যা क्वेश्चन এর आंसर চাইছি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও আর অঙ্ক করতে কি কি সমস্যা হলো এই অঙ্কগুলোর মধ্যে 11টার মধ্যে কোন অঙ্কে যে সমস্যা হয় তাকে বলে জানিয়ে রাখো আমি পরের দিন ক্লাসে ওটা আবার एक्सप्लेन করব ওকে তো চলো দেখা হচ্ছে আবার অন্য কোন ভিডিওতে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলো না ক্লাসটাকে শেয়ার করো ভালো লাগলে লাইক অবশ্যই করো ওকে চলো টাটা